Good day everyone! Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po na mga viewers, sa lahat po na mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Nagpapasalamat ako. And I reached 2,000 subscribers. Thank you so much. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat at ako po ngayon ay nagagalak na muli tayo na naman po ay magsama-sama upang tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ako po ay unang-una nagpapasalamat po ako sa aming church, Jesus, Fall of Grace and Truth Ministry. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa lahat po ng aking mga kapwa OFW, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat po ng aking mga kapwa vloggers, YouTubers, thank you so much po sa inyong walang sawa na panunood sa aking video. Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. At ang akin pong topic ngayon ay akin pong pinamagatang, it's all about Him, it's all about Jesus. So at ang verse na ito ay matatagpuan po natin sa Isaiah na chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Sa magandang balita po, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kangahanga. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang gang ama, prinsipi ng kapayapaan. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Ama, sa verse na ito. Salamat, Panginoon, sa revelation na ito. Nawa po ay maunawaan po ito ng aking mga tagapanood at nawa magbigay po ito ng, uh, ng wisdom at kalaman sa kanila. Nawa po ay makilala nila ang ating Panginoong Heso Kristo. At uulitin ko po, Isaiah chapter 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayong makapangarayang Diyos, walang hanggang ama at prinsipi ng kapayapaan. Amen po. Bago pa po dumating ang ating Panginoong Heso Kristo dito po sa Sanlibutan, bago pa po siya ipinanganak, siya po ay na-prophecy na po ni Prophet Isiya at sinabi po ni Prophet Isiya na Darating po ang isang uh, misiya, ang isang uh, tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Si Kristo. At sinabi po ni Prophet Isiya dito na ipapanganak ang isang sanggol na lalaki. Sino po dito ang tinutukoy na sanggol na lalaki? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Si Kristo. Siya po ang tinutukoy na Prophet Isiya na, Isaya na siya po ang darating, siya po ang Panginoon na tagapagligtas. At ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. So ang Panginoong si Kristo po, hindi lamang po siya isang anak ng Diyos, siya po ay isa ring uh, tagapayo, counselor, makapangarayang Diyos o oh, mighty God. Siya po ang, ang tinutukoy ni Prophet Isaiah na siya ang darating sa sanlibutan upang siya po ang magtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong si Kristo. Siya po ang sinabi dito ni Prophet Isiya na siya ang makapangirayang Diyos. Hindi lamang po siya makapangirayang Diyos kundi po walang hanggang ama, everlasting father. Siya po ay isa ring uh, everlasting father. Siya po ay ating ama. At siya rin po ang Prince of Peace o Prinsipi ng Kapayapaan. So sa Panginoong si Kristo po, matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Bago pa po isinilang ang ating Panginoong si Kristo, ay sinabi na po sa lumang tipan na darating ang isang misiya o tagapagligtas. At sinabi din po dito sa Luke chapter 2 verse 11, 
Today in the city of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sino po ba ang sinilang na sanggol? Walang iba po kundi ang ating Panginoong si Kristo. Siya po ang tagapagligtas sapagkat ang Panginoong si Kristo po nang bumaba ay tinupad niya po ang kalooban ng kanyang ama sapagkat sinabi po sa John 3.16 na sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ang sinumang manalig at manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan so ang tinutukoy po dito walang iba po ang uh, the Son of God kundi po ang ating Panginoon si Kristo siya po the most beloved Son of God siya po ang bugtong na anak ng Diyos na bumaba mula sa langit siya po ay nag Diyos na nagkatawang tao upang tubusin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dahil po doon sa kamatayan ng ating Panginoon si Kristo tinubos po tayo sa ating mga kasalanan, na pagtagumpayan niya po ang kamatayan at wala na pong kapangyarihan sa atin ngayon ang kamatayan. Sa lahat po ng mga nananalik at nanampalataya sa ating Panginoong Isu Kristo, tayo man po ay mamatay. Pagdating po ng ating Panginoong Isus, tayo po ay bubahay muli upang tayo po ay makapiling niya sa kanyang pagkahari. At sabi din po dito sa Matthew 28 verse 18, That Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinagay na sa akin ang lahat ng kapangirayan sa langit at sa lupa. Yun po sinabi mismo ng ating Panginoon si Kristo sa kanyang mga disipulo doon po sa mga tao na malapit sa kanya. Sinabi po ng ating Panginoon na ipinagalog na sa kanya ng Ama ang lahat ng pamamahala sa langit at sa lupa. Kaya nga po, ngayon po, ang Panginoong si Kristo po ang nagahari, siya po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay na kinariit ng Diyos. Ipinagkalob ng Diyos ang lahat ng pamamahala sa, sa ating Panginoong si Kristo. Walang ibang, uh, walang ibang hari kundi ang Panginoong si Kristo. Binigyan na sa Kanya ng Ama ang lahat ng pamamahala maging sa lupa at sa langit. So ang Panginoong si Kristo po ngayon ay nagre-reign as a king. He is king of kings and the Lord of lords. Sa pagkagyan po ang kalooban ng Ama, ang sinumang manalig at manampalataya sa Kanyang anak ni si Jesus Kristo ay mapapawalang sala, bagkos magkaroon pa sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, napakabuti ng Diyos at napaka bless po natin, napakapalad po natin sapagat ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang anak na si Kristo, pinagkalob na sa atin ang kanyang kaysa isang anak. So ngayon po, tayo pong mga believers, tayo pong mga nampalataya, ay wala na po tayong ibang gagawin kundi magpuri, magpasalamat sa Diyos sapagat napakabuti po ng Ama sa ating mga buhay. Hindi niya po pinagkait sa atin ang kanyang kaysa isang anak. Tinubos tayo sa pamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoon si Kristo. The blood of Jesus redeem us from sins. Yan po ang, uh, yan po ang katotohanan. Kaya nga po tayo ngayon yun ay malaya sa lahat ng bagay. Wala na sa ating kapangyarihan ang kasalanan, wala na kapangyarihan sa atin ang kasulatan, wala na kapangyarihan sa atin ang kautusan, sapagkat po ang kautusan ay pinagkaloob ng Diyos kay Moises, ay wala pong may nagtagumpay kahit isa, wala pong may nakasunod, lahat po ay nagkasala, at wala pong may umabot sa panunutunan ng Diyos, kundi mismo ang kanyang anak lamang ni Jesus Christ ang nakasunod nito. Kaya nga po, the obedience is in Christ. Siya lamang po ang natunay na nakasunod na perfect po ni Lord ang lahat po ng kautusan. Si Jesus Christ po ay never nagkasala. He is sinless. He is blameless. So si Jesus Christ po is holy. Triple holy. Lahat po ng kautusan na nandito sa sanglibutan ay napagtagumpayan po ng Panginoon si Kristo. At ang huli po na pagtagumpayan ng Panginoon, walang iba kundi po ang kamatayan. Dahil po sa kamatayan ng Panginoon si Kristo sa krus, nilupig niya po lahat ng kapangyarihan sa impapawid at sa lupa. Para sila mga bihag na pinarada ng Panginoon sa labas ng kalsada. Pinahiya po lahat ni Jesus Christ ang lahat ng kanyang mga kaaway sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa cross. Kaya nga po doon sa kamatayan ng Panginoong Isus, tayo po ay niligtas ng Diyos. Hallelujah po rin natin ang Panginoon. The power of God is in the crucifixion of Jesus Christ. So dahil po sa katagumpayan ng ating Panginoong si Kristo, tayo po nananalik at nanampalatay sa Kanya. We are living now in a victorious life. Tayo po ngayon inamuhay bilang isang matagumpay. Kaya nga po pag nakaramdam kayo ng kalungkutan, nakaramdam kayo ng kabiguan, nakaramdam kayo minsan ng pagkatalo, nagkaramdam kayo ng kahinaan o anong mga sakit na ito, i-rebuke ka agad natin ito sapagkat wala nang kapangyarihan sa atin ang mga negative nito. Sapagkat ang mga bagay na ito ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong si Kristo. So, ang, ang ano natin ngayon, ang atin pong uh, papel ngayon is we are keep on beholding unto our Lord Jesus. Dahil sa Kanya nakasalalay ang ating pananpalataya. He is the author and the perfecter of our faith. Walang iba po kundi ang ating Panginoong si Kristo. Siya is the Savior of the world. Siya po ang ibinigay ng Diyos para, sa, para po si kakaligtas nating lahat. Kaya nga po, bago pa dumating ang ating Panginoong si Kristo, eh, na-prophecy na po siya ni Prophet Isaiah. Na darating ang isang sanggol na ito, 
Ang batang ito na nagmumula sa angkan ni Haring David ay magahari magpakailanman. His kingdom, his righteousness is forever, everlasting. So walang hanggan ang kanyang paghahari pagdating po ng Panginoong Kristo. So sa lahat po ng mga nanampalataya at nananalig sa ating Panginoong Kristo, isa po itong malaking katagumpayan para sa atin lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Glory to you, Lord God. Glory to you, Lord Jesus. All the glory belongs to you, Lord. Thank you so much, Panginoon. Kaya aman, nagpapasalamat at kami, tunay nga na napakabuti mo at napakadakila mo sa aming buhay. Dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pag-aasa. Sabagkat hindi ka, Panginoon, nagukulang sa amin. Ibinigay mo sa amin ang iyong kaisa-isang anak upang kami, Panginoon, ay mapuno ang lahat ng aming mga pangailangan. We become complete because of your son, Jesus Christ. Kaya thank you so much, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like and subscribe my channel. At sa mga mga nanonood po, nawa na bliss po kayo sa aking mensahe, nawa patuloy kayong mamuhay na may kapayapaan at may pag-ibig sa mga inyong mga puso. God bless everyone! See you again on my next vlog. Bye!